നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് ടൈം പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഇതിലുള്ളത് മുകളിൽ കുട്ടിയുടെ പേരും സ്കൂളും ഡിവിഷനും ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാർക്ക് ഗ്രേഡ് എഴുതാനുള്ള കോളവും മുകളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തൊട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വിൽ ബി കൂൾ ഓഫ് ടൈം റീഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ആൻസർ എനി ഫൈവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻസർ ഓൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് ദ സെലക്ടഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകെ ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കുട്ടികൾ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും പക്ഷെ എഴുതാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ സെലക്ടഡ് ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ല എല്ലാ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കുക്കു കുക്കു തീവണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ സബ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കോളവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്പ്സ് നമ്പർ എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് റെക്ടാങ്കിൾസ് സർക്കിൾസ് എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി എഴുതാനാണ് അതുപോലെ റെക്ടാങ്കിൾസ് എത്രയുണ്ട് സർക്കിൾസ് എത്രയുണ്ട് ഇത് എണ്ണി എഴുതുകയാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആറെണ്ണവും സർക്കിൾസ് നാലെണ്ണവും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ഫിഗർ യൂസിംഗ് സർക്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് സർക്കിൾസും ട്രയാങ്കിൾസും റെക്ടാങ്കിൾസും യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു ബലൂൺ ഫെസ്റ്റൂൺ ചിത്രമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം As a part of Christmas celebration, students of class 3 are decorating their class with 24 balloons. They made festoons with 2 balloons, 3 balloons and 4 balloons each. How many festoons of each type are there? Here is the answer. I will tell you that I have written a few balloons. I have written two balloons. Two balloons. ത്രീ ബലൂൺസ് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഫോർ ബലൂൺസ് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ടു ബലൂൺസ് വെച്ച് മൂന്നെണ്ണം ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ബലൂൺസ് ആയി അതുപോലെ ത്രീ ബലൂൺസ് ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആയി ഫോർ ബലൂൺസ് ഉപയോഗിച്ച് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് ഈ ആൻസർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എങ്ങനെ ആയാലും മതി ട്വൻറ്റി ഫോർ ബലൂൺസ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഇതിന്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ഇതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു മെയ്ഡ് എയ്റ്റ് ഫെസ്റ്റൂൺസ് വിത്ത് ടു ബലൂൺസ് ഈച്ച് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബലൂൺസ് ദ യൂസ്ഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബലൂൺസ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഫോളോയിങ് ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫൈൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പുട്ട് ഇൻറ്റു മാർക്ക് against the incorrect method പതിനാറും അഞ്ചും കൂടെ ഗുണിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ മെത്തേഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ആഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് ആറിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പത്തിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുക അത് ശരിയായ രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫൈൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പതിനാറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അതും ശരിയാണ് ഇനി ആഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവും ആഡ് ചെയ്യുക അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആഡ് ഫൈവ് അത് കറക്റ്റാണ് 
അപ്പോൾ തെറ്റായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ മീനൂസ് വൺ ഡേ നോട്ട് ദ ടൈം മീനൂസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു സ്കൂൾ ക്ലോക്കിൽ നോക്കി ടൈം എഴുതാനാണ് ടൈം നയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അവേഴ്സ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ഇതിലെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ക്ലോക്ക് ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയവും ഫിനിഷ് ചെയ്ത സമയവും ക്ലോക്കിലൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി എന്നും ഫോർ ടു തേർട്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫിനിഷ്ഡ് ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതിനടുത്ത് ടൈം എത്രയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടു തേർട്ടി മുതൽ ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് വരെയുള്ള ടൈം നോക്കുക വൺ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതിന്റെ അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനു റീച്ച് ദി ഹോം അറ്റ് ഫോർ തേർട്ടി പി എം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടൈം ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലോക്കിൽ ഫോർ തേർട്ടി പി എം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടൈം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഹൗ മച്ച് അനു ബോർഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രം എ ഷോപ്പ് ഹി ഗേവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹി റിസീവ് ദ ഫോളോയിങ് കറൻസി നോട്ട്സ് ആസ് ബാലൻസ് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഫോർ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് അനൂപ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഷോപ്പ് കീപ്പർ തിരിച്ചു കൊടുത്ത കറൻസി നോട്ടുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അനൂപിന് എത്ര രൂപ ചെലവായി ഇതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ താഴെയുള്ള നോട്ടുകൾ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൂടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം ഫോർട്ടി ഫോർ പുട്ട് എ ഇൻഡു മാർക്ക് ടു ദ ഇൻകറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നാല് മെത്തേഡുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേത് ഇതാണ് മുപ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ പത്ത് പ്ലസ് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒൻപത് തന്നെ വരും അടുത്തത് ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കാനായി മുകളിൽ താഴെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ചിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് ഇരുപത് ഇരുപതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പത് മുപ്പതിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനോട് നാല് കൂട്ടി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ മുകളിലുള്ള സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരമായി അതും ശരിയാണ് ഇത് ഇത് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചിരിക്കുന്നു നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പതിനാലാക്കി തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് നാല് പത്ത് നാല് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആണ് അവിടെ ഒന്ന് പതിനാലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ മൂന്നായി അതും ശരിയായ മെത്തേഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് തെറ്റായ രീതിയാണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റീൻ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഫോർട്ടി ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് കലണ്ടർ മാത്സ് ആണ് സ്റ്റഡി ദ കലണ്ടർ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നവംബർ മാസത്തിന്റെ കലണ്ടർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് വിച്ച് മന്ത് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ കലണ്ടർ ആൻസർ നവംബർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദിസ് മന്ത് ആൻസർ തേർട്ടി സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി വിച്ച് ഡേറ്റ് കംസ് ആ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡേറ്റ് ടെൻ വിച്ച് ഡേ കംസ് ആ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ആണ് നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ബുധനാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വെനസ്ഡേ വിച്ച് ആർ ദ മലയാളം മന്ത് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ നവംബർ നവംബർ മാസത്തിൽ വരുന്ന മലയാളം മാസങ്ങൾ ഏതാണെന്നാണ് ദ മുകളിൽ ഇടത് വശത്ത് മുകളിലുണ്ട് തുലാം വൃച്ചികം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ തുലാം വൃച്ഛികമാണ് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ
ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോജിക് ഇൻ ദിസ് പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേണിന്റെ ലോജിക്ക് പറയാനാണ് ഇപ്പൊ ലോജിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആദ്യം കാണുന്ന സംഖ്യകൾ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡു മാർക്കാണ് അത് എല്ലാ വരിയിലും ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വരി ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആണ് അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സെവന്റി ടു നയന്റി വൺ ടെൻ വൺ തേർട്ടി ടു എന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെവന്റി ടുവിനോട് എത്ര ആഡ് ചെയ്താൽ നയന്റി കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നയന്റിയിൽ നിന്ന് സെവന്റി ടു മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നയന്റി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വന്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ സെവന്റി ടുവിനോട് എയ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേനോട് ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്തു അതിനടുത്ത് ട്വന്റി ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താണ് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക താങ്ക്